సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నలభై ఐదవ రోజులో భాగంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయపరమైన డిమాండ్లు వెంటనే పరిష్కరించాలని సిపిఐ పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మంద పవన్ మద్దతు పలికారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ పరిష్కరించాలని చెప్పి ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ మానుకోవాలని మరి నలభై ఐదు రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు సమ్మెను పరిష్కరించవలసినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఒక దుర్మార్గంగా కార్మికులను ఒక అవేళన చేస్తూ కార్మిక కార్మికుల మధ్యలో చిచ్చుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈరోజు కలిసిగట్టుగా కార్మికులను మొదటి నుంచి డిస్మిస్ చేస్తా అని సెల్ఫ్ డిస్మిస్ చేస్తా అని చెప్పి అనేక రకాలుగా బెదిరింపులకు గురి చేయడం వల్ల ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు ఇరవై ఏడు మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు మరి ఆత్మ బలిదాన్ని చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మరి నలభై రెండు రోజుల పాటు జరిగినటువంటి సకల జనుల సమ్మెను మలుపు తిప్పినటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులు దాదాపు ఇరవై ఏడు రోజులు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తే మరి దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించి ఆరు సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికి కూడా నేటి వరకు కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇరవై ఏ రోజులకు సంబంధించినటువంటి సాలరీస్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాకారం కావడానికి మేము వినడానికి అని చెప్పి తిరగబడి ఈ రోజు శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు రాష్ట్ర హైకోర్టు అత్యున్నత న్యాయస్థానం మరి పలుసార్లు ఈ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి శాంతియుత మార్గంలో చర్చ ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ హైకోర్టు చేసినటువంటి సూచనలు పరిగణలో తీసుకోకుండా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి మరి మరింత కఠినంగా వివరించడాన్ని వీరికి అఖిల పక్ష పార్టీలుగా ప్రజా సంఘాలుగా ఈ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇస్తున్న సమ్మెకు సంఘీభావంగా మేము అందరూ ఉన్నాం రేపు రాబో రోజుల్లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి మెడలు వంచైనా కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు కూడా మేము వెనుక వెనుకడుగు ఏమని చెప్పి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా